Vi er litt sånn vemodige og så gi fra seg alt dette. Nei, vet du? Jeg blir 80 år i år, så jeg er veldig glad for det. Jeg føler at det er avsluttet. Jeg er glad for at noen tar vare på det. Til å begynne med så var det mye hjelp og trøst og tårer. Men etter hvert så hadde vi jo foredragsholdere. Alle viskåpene nesten kom til oss, og alle var veldig velvillige til å komme og være inspirerende på veien for disse andre foreldrene. For mange hadde veldig problemer med bibelstedene da. En del er jo mer redd for kristendommen enn de er for homofili. De som virkelig hadde brukt for oss, det var de som slet med bibelstedene. Så mange av de som kom av leg og lært, hjalp veldig mange foreldre til å få et kjempegodt forhold til barna sine. Nå skal du arkivet leve videre her hos oss. Hvem tenker du som kan bruke det i fremtiden og sånne ting? Det er jo for å sette ting i perspektiv. Når noen av disse brevene som ligger der, hvor folk skriver og forteller om hva som har vært vanskelig. Det er jo foreldre hvor Mor vet at sønnen er homofil, og så tør de ikke å si det til far, og sønnen studerer et eller annet sted i utlandet. Så det er jo så mange sånne konstellasjoner som vi håper jo etter hvert skal vise et perspektiv at ting er virkelig blitt bedre.